സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെൽ ലേണിംഗ് അപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവല്ലേ യെസ് നോക്കിക്കേ ഹൗ ഡസ് ദ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി വർക്ക് അറിയാമോ സക്കീർ ബായ്ക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ മിസ് പറഞ്ഞരട എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാരും ഈഗോളി വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് കേട്ട് പറയേതല്ലാതെ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞു തരാമടാ എന്റെ മക്കൾ റെഡി ആയിരുന്നോ ഓക്കേടാ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിന്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ യെസ് നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ദൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കടാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് എടാ നോക്കിക്കേ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എന്താണെടാ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ഒരു പെണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കേടാ അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലെ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എന്താണ് അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുക ഇൻഡ്രപ്രാറ്റ്സ് ലോ ആൻഡ് പാസസ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ജുഡീഷ്യറി അതായത് നമ്മുടെ ലോ ഒക്കെ ഇൻഡ്രപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ജുഡീഷ്യറി ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എന്താണ് അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിസ്റ്റം ആണടാ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ നോക്കി ആരോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്താ സംഭവം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ജഡ്ജസ് ഹൂ റൺ ദ കോർട്ട് ആർ നോട്ട് ഇലക്റ്റഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് നമ്മുടെ കോർട്ടിലുള്ള ജഡ്ജിമാരെ ഇലക്ട് ചെയ്തിട്ടുന്നല്ല വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോൾ കയ്യിൽ മഷിയൊക്കെ തേക്കൂലേ അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ പോവൂലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇലക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല ആര് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് വരുന്നത് ജഡ്ജസ് അല്ല ജഡ്ജി വരുന്നത് കേട്ടോ ആ ജഡ്ജസ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജി വേറെ അപ്പൊ ജഡ്ജി വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ദ സെലക്ടഡ് by existing judges and appointed by the government nammada government aayirikkum aare ingane nammada judge maare okke appoint cheyyunnathu aarane nammada government aane അപ്പൊ ആരോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആരെയാണ് വക്കീൽ സാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരോ ഇവിടെ കേട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മിസ് പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേടാ ദിസ് ഈസ് ഡൺ ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ദ പ്രഷർ ഓഫ് വോട്ടേഴ്സ് ഓർ ദ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്താ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂപ്പർക്ക് മൊത്തം എന്താ കുറച്ചൊരു കാന കേട്ടോ അതായത് ഈ പൊളിറ്റീഷ്യന്റെ പ്രഷറിലൊന്നല്ല ആര് നമ്മളെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രഷർ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആര് വരുന്നില്ല പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വരുന്നില്ല എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് നമ്മളെ കയറി ഭരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ എന്താ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അടുത്ത പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിടാ വെൻ ദിസ് ജഡ്ജസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ദർ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു പാസ് ഇംപാർഷ്യൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ജഡ്ജസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ ജഡ്ജിമാർ എന്താ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ എന്ത് കാക്കാമെന്നാ പറയുന്നത് ഇംപാർഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരാളുടെ പക്ഷം ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ലടാ ഇന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ആ നിയമം മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുകൾ ഏയ് അത് പറ്റില്ല കൂട്ടരാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കില്ല ആർക്കില്ലടാ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിക്കില്ല നമ്മുടെ ആരാ നമ്മുടെ വക്കീല് ജഡ്ജിമാർക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ so how does the judiciary work എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ജുഡീഷ്യറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യെസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ നോക്കാൻ പോകുന്നത് the court interrupt the law framed by the legislature they give judgments relating to disputes between the individuals and between individuals and the government endha parayunnada da ivada individuals um adhe pole thane individual um government um thammilulla disputes tarkangal okke nokki
ഹൗസും ഒക്കെ ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ജുഡീഷ്യറി ആണ് നോക്കിക്കേ ദി പെർഫോം ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടാസ്ക് അവർക്ക് അതേ സെയിം ടൈം എന്താ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടാസ്ക് കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ ലൈഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ദൻ ഡിഗ്നിറ്റി റൈറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണത് ആരാ ആരാ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി ആണ് അപ്പൊ ഈ ജോലികളൊക്കെ ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകണ്ട കേട്ടോ ഓക്കേടാ അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താ ഓൺലി വൺ ദ ലോസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ മാനർ കെ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സ്മൂത്ത്ലി അതായത് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇമ്പാർഷ്യൽ രീതിയിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ ഇമ്പാർഷ്യലി ആയിട്ട് ഒരാളുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് പോവാതെ കൃത്യമായിട്ട് നിയമം പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അത് നടപ്പിലാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അതേപോലെ എന്താ ജുഡീഷ്യറി ഈസ് important part of the government നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് തന്നെയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം എന്താണ് ജുഡീഷ്യറിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് മക്കളെ അത്രത്തോളം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടരാണ് ആര് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ഹാവ് എ കോമൺ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫോർ ദ എൻ്റയർ കൺട്രി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയൂലേ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളല്ല എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഒരു കോമൺ നിയമമാണ് കോമൺ ലോ ആണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ദിസ് കോമൺ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഹാഡ് ബൈ ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നാഷണൽ ലെവലിൽ ഈ ഒരു കോമൺ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹെഡ് ആരായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എടാ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കോമൺ ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഭരിക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണെങ്കിൽ ഒരു ലോ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേഗം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും എന്താണ് അവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ രീതിയിലെ നിയമങ്ങളും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നും അല്ല നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരൊറ്റ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സിറ്റിസണും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ സിറ്റിസണും എന്ത് ചെയ്യണം പാലിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കേടാ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഇതാ എവിടെയാന്ന് അറിയോ ഇത് ആരാന്നറിയോ ഇത് ഏത് പിക്ചറാന്ന് അറിയോ നോക്കിയടാ ദ ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സുപ്രീം കോടതി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതി ആരാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താ സുപ്രീം ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കി�്ൽ മിസ് അടുത്ത സെക്ഷൻ ിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സുപ്രീം കോർട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സുപ്രീം കോർട്ടില് ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും കാണാം ഈ ഇദ്ദേഹം അല്ലാതെ ഇരുപത്തഞ്ച് ജഡ്ജസിനെയും നമുക്ക് എന്താണ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓൾ ദ ജഡ്ജസ് ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ജഡ്ജസിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ജഡ്ജിമാരെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയടാ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി എവിടെയാണ് നമുക്ക് സുപ്രീം കോർട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നമ്മുടെ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ഉള്ളത് കേട്ടോ ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ ഹയർ കോർട്ട് ആറ്റ് ദ
yes da endana da common judicial system ennu parayunnathu ende makkale ivide nokkike a common judicial system allows all courts to implement laws framed by or the legislature of the country nammude legislature endane frame cheyina laws aanu aare nammude ella state leyum na country le ella state lum endu cheynadu implement cheynadu having a common judicial system helps in promoting national unity that means ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള അവര് ലോസും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവിടെ എന്താ നാഷണൽ യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ നമുക്കൊരു കോമൺ യൂണിറ്റി ഒരു കോമൺ ജുഡീഷ്യറി ആണെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ലോ ആണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നാഷണൽ യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കോമൺ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം നിലവിലുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ എന്റെ മക്കൾ നോക്കിക്കേ ഹൈക്കോർട്ടിന് നമുക്ക് കാണാം മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഹൈ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ട് പരമോന്നത കോടതിയാണോ ഹൈക്കോർട്ടിലാണോ നാഷണൽ ലെവലിലാണോ അല്ല നാഷണൽ ലെവൽ ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പരമോന്നത കോടതി നാഷണൽ ലെവലില് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത് ഹൈക്കോടതിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആരാണ് ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതിന്റെ അണ്ടറിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജില്ലാ കോടതി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ അണ്ടറിലായിട്ട് നമ്മുടെ സിവിൽ ജഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്മോൾ സിവിൽ കേസസ് നോക്കുന്ന കോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടാ മജിസ്ട്രേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇത് നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ കേസ് കേട്ടോ ഇവരുടെ മുകളിലായിട്ട് ആരുണ്ട് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ആരാണുള്ളത് എസ് സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഷോർട്ട് ആട്ടോ മിസ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായത് ഓക്കെ അല്ലടാ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ ഇപ്പം നിലവിൽ എത്ര സുപ്രീം കോർട്ട് ഉണ്ടടാ സുപ്രീം കോർട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഒന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിലവിൽ എത്ര ഹൈക്കോർട്ട് നമുക്കുണ്ട് കറന്റ്ലി ദ ആർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൈക്കോർട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ നിലവിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൈക്കോർട്ട്സ് ആണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ല മിസ്സേ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വന്റി ഫൈവിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവേണ്ടി അല്ലേ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെന്താ അതിൽ കൂടുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവേണ്ടി അല്ലെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്നാൽ ആ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാണ് ഇവിടെ മാത്സ് ഒന്നും പ്രയോഗിക്കേണ്ട എന്താ സംഭവം എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം അതായതടാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നോട്ട് എവറി സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ കോർട്ട്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കുട്ടീനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാ അല്ലെ യെസ് ഡാ എല്ലാ കൺ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ കൺട്രിയില് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും എന്താണ് ഹൈക്കോടതികൾ ഇല്ല ഹൈക്കോർട്ട് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഹൈക്കോടതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എന്താണ് ഹൈക്കോർട്ട് വേണമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഹൈക്കോർട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ചെലവും കാര്യങ്ങളും വരാതിരിക്കും ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ഓരോ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റും നമ്മൾ ഓരോ ഹൈക്കോർട്ട് ആക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ എന്താ ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെലവും കാര്യങ്ങളും വരാതെ നമുക്ക് എന്താണ് സേവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ഹൈക്കോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നിലവിൽ നിലവിൽ കറന്റ്ലി നായ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്താ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന് ഓരോ ഹൈക്കോർട്ട് എന്ന നിലയിൽ മാറും മാറില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിലവിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൈക്കോർട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് ആലോചിച്ചു വെക്കണേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേടാ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ഇസ് പവർഫുൾ ദേ ഫോർ വി നീഡ് എവറി ദേ ഫോർ നീഡ് വെരി ക്വാളിഫൈഡ് പീപ്പിൾ ടു ബി ഒക്യുപൈഡ് സച്ച് പൊസിഷൻ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ജഡ്ജിമാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവേ ഇത് ഏതാ മൂവി എന്നറിയേ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചടാ ഹൈക്കോർട്ടിലെ ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവര് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ 
must have served under the Indian judiciary for at least 10 years. At least 10 years in the Arikanam, our Indian judiciary experience in the Arikanam, okay, the Dandavana, Alengil should have been an advocate in any of the high court for at least 10 years. So, here and your experience, you can experience of Gandangil, Amakandane, high court, let Jajavana Varin, Abarkangil, Agrahangal and Nagil, the place and Micholo top. Yes. ഇത്രയും ഇൻഡസ്ട്രി കോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇറ്റ്സ്